ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്കും സുഖം തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ഒരു പ്രോൺസ് ബിരിയാണിയാണ് നമ്മുടെ ചെമ്മീനൊക്കെ വെച്ച് ഒരു കിഡിലം ബിരിയാണി അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് തന്നെ പോയേക്കാം എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇതൊരു അരക്കിലോളം ചെമ്മീനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചെമ്മീനെ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് നേരം കുറച്ച് പൊടികളും കാര്യങ്ങളും മസാല ഇട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ആദ്യം നമുക്ക് നല്ല മുളക് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി അത് കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്യാം കൂടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറകെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇനി അവസാനം കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരൂടെ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് തിരുമി വയ്ക്കാം നമ്മൾ തിരുമി വയ്ക്കുമ്പം ഉപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരിക്കൊന്നും ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നല്ല മുളക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സൈഡിൽ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്യാനാണ് അതായത് ഒരു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ സാധാരണ നമ്മുടെ ഫ്രീസറിലല്ല അതിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിൽ വെച്ചേക്കുക കുറച്ച് നേരം അപ്പോൾ അതിനിത് സെറ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പം നമുക്ക് ചോറിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ എടുക്കുക അതിനകത്തോട്ട് ഇത്തിരി നെയ്യും ഒരു ഇത്തിരി സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒഴിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരുപാട് നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യാതെ കുറച്ച് നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്തുള്ളൊരു ടെക്നിക്ക് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ കറുവാപ്പെട്ട ഗ്രാമ്പു വേലയ്ക്ക നമ്മുടെ സ്പൈസ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം അതൊന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി വന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു സവോളം ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് നമ്മൾ ഇതിനകത്തിട്ടൊന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന ഇടം ഒന്ന് നല്ല മുണക്കൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അരിയിടം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജീരകശാല അരിയാണ് അത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂരൊക്കെ പാത്തി വന്നാലുണ്ടല്ലോ ഈ അരിയും കൊണ്ട് ഒരു നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി കിട്ടും ആ ഒരു അരി ബിരിയാണിയും കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷേ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ബസ്മതിയാണ് കുറച്ച് മുന്നിൽ പോലും എന്നാലും ഇത് അടിപൊളി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് എൻ്റെ പോലെ പലരും കാണുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതായത് കുറച്ചൊരു എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ അരി ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എന്നിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നല്ല പോണക്ക് കഴുകിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു കപ്പ് ഞാൻ വെള്ളമെടുത്തെങ്കിൽ രണ്ട് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെള്ളവും ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒഴിച്ച് ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ചെമ്മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു നമ്മൾ അരി ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ ചെമ്മീന് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ ചെമ്മീന് ഡ്രൈ ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് അടിപൊളിയാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഗ്രേവിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേവി തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സർ ജാറെടുക്കുക അതിനകത്ത് നമ്മുടെ മല്ലിയില ഇടുക മല്ലിയില ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ മല്ലിയില ഇടുക പിന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മു
നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എരിവ് കൂടുതൽ ഇട്ടോളുക എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചോളുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല മുളക് പൊടിയോ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയോ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇടുന്നത് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ തൈര് തൈരെന്ന് തൈര് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പുളിപ്പോടെയും അത് ഒരുപാട് പുളിയുള്ള തൈര് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ചെറിയ പുളിയുള്ള തൈര് അതും അതായത് നമ്മൾക്ക് കട്ട തൈര് കിട്ടുമല്ലോ അത് ഇതിന് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്കൊരു നല്ല തിക്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കോമിന് ആ ടേസ്റ്റ് എന്ന് കറക്റ്റ് പറയാറില്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ തൈര് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഇനി കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാ അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ചെമ്മീനെടുത്ത് നമുക്ക് വറക്കണ്ടേ എങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആ ചെമ്മീനെടുത്ത് അടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഡീപ് ഫ്രൈ വേണ്ട ഒന്ന് ചെറിയൊരു പകുതി വേവിൽ ഒരു നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അല്ല മുരിഞ്ഞ് വരുകയല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചോറൊന്നും നോക്കാൻ മറക്കണ്ട ചോറ് നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെടുത്ത് വാങ്ങുന്നതൊന്നും കാണിക്കണ്ടല്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ചോറ് വെന്ത് കിട്ടും ആ ചോറ് നമ്മൾ സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ച് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ വറുത്തെടുത്തു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഗ്രേവി റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ ഗ്രേവി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വറുത്ത എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് സവോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്കിതിന് ആവശ്യത്തിന് സവോള ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അതിനതിൻ്റെതായ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് സവോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം വഴറ്റിയെടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആക്കി അല്ല നമ്മളൊരു കാണാൻ നല്ലൊരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ബ്രൗൺ ആകാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തതായ കുറച്ച് അപ്പം നമ്മൾ അര അരപ്പ് നേരത്തെ ഒരു അരപ്പ് അരച്ചല്ലോ അതിനകത്ത് ഒരു ഇച്ചിരി സവോളയും ഇച്ചിരി തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഈ താലിയും സവോളയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ഗ്രേവി ഇട്ടെടുക്കാം ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് പച്ചയ്ക്ക് അരച്ചാണല്ലോ ഇതൊന്ന് മാറി അതിൻ്റെ മണം മാറുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പച്ച മണം ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് കുറച്ചൊന്നായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ വാ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ചെമ്മീനും ഈ ഗ്രേവിയും നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന തക്കാളി സവോള എല്ലാം കൂടെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്ത് സാധനം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒരു ചെറിയ കോമ്പിനേഷന് ഒരു നുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നുള്ളോ പഞ്ചസാര ഒത്തിരി നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എന്തായാലും ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പിലൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ പറമ്പിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി പറിച്ചിട്ട് കറിവേലൊക്കെ വാരി 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 അങ്ങ് ഇട്ടുള്ളൂ കാരണം കറിവേപ്പിലയും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുള്ള സാധനമാണ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടൽ കുറവാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ചു വരുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമുക്കൊരു ബൗളെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ കുറ ഒരു സവോള എടുത്ത് നമ്മുടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കില്ല അതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നട്ട്സും കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങായും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി വിതറി കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ